Ja, vielen Dank. Äh, darf ich jetzt eigentlich ohne Karte sprechen, nicht, dass ich eine Geldstrafe kriege? Ich habe keinen Ausweis. Äh, ich denke, Kann ich also, okay. Nein, Spaß beiseite. Also. Ja, ich habe das gerade schon den äh, Präsident von äh, Katsu gesagt, dass ich eben ein äh, Bedauern ausgesprochen habe, dass diese Entscheidung so getroffen worden ist, wie sie dann getroffen worden ist, weil ich denke, dass äh, man Sanktionen aussprechen kann, aber nicht in dieser Art und Weise, dass äh, ein Drittligist, äh, der leider schon äh, ja, einen bitteren Gang äh, erleben musste, indem man dann leider aus Karlsruher Sicht sportlich abgestiegen ist, äh, dann so hart bestraft wird. Woanders hat man es zumindest aufgelockert, hat einen Teilausschuss gemacht. Ich denke, das wäre auch hier möglich gewesen, dass man Dauerkarteninhaber, Sponsoren und Fans äh, beider Seiten äh, reingelassen hätte. Und dann hätte man auch äh, das äh, verstanden, so kann ich das nach wie vor nicht äh, verstehen, weil nicht nur der Fußball darunter äh, leidet, sondern auch das Ganze drumherum, äh, was zum äh, Fußball gehört. Äh, zum Spiel äh, war es dann für beide Mannschaften sehr, sehr schwierig. Ich hatte so eine Situation noch nicht. Äh, auch damit umzugehen. Wir haben das bestmöglich versucht. Ich denke, dass das auch dafür ein sehr ansehnliches Spiel war. Ich glaube, dass äh, uns äh, entgegengekommen ist, äh, sowieso so nach dem 1-0 von äh, Karlsruhe. Fantastisches Tor, äh, super Tor sogar. Und wir hatten vorher einen Elfmeter verschossen. Ich hatte das äh, Gefühl, dass es ausgeglichen war, obwohl wir die ersten fünf Minuten ein bisschen äh, geschlafen haben mit den zwei Kopfbällen, wo wir so nicht äh, dran waren. Nach dem 0-1 haben wir weiter versucht, nach vorne zu spielen, hatten auch Chancen in der ersten Halbzeit, haben wir leider nicht gemacht, aber die Mannschaft scheint auch Rückschläge wegzustecken, wir sind gut aus der Halbzeit gekommen, haben das 1-1 gemacht, haben dann sicherlich einmal Glück gehabt, ich glaube, dass Alibas den Torwart, den Spieler auf der Linie anschießt, beziehungsweise nicht so platziert geschossen hat, dass vielleicht das 2-1 gefallen wäre für Karlsruhe, was aus meiner Sicht nicht gerecht gewesen wäre. Ich denke, dass das Unentschieden mehr als gerecht ist für beide Mannschaften. Und nochmal, beide manchen Mannschaften, Riesenkompliment. Mit der Situation so umzugehen, ist nicht einfach. Und von daher ähm, bin ich äh, heute mehr zufrieden. Ich wünsche Ihnen Karlsruhe, dass Ihnen das nicht nochmal passiert. Und in den nächsten Wochen äh, alles gut. Dankeschön. Dankeschön, Markus, deine Einschätzung. Ja, wir waren zuerst gut im Spiel. Wir hatten die Möglichkeiten. Steffen Haas, Kuhn, Van der Biesen hatten eine gute Möglichkeit am Anfang, wo man in Führung gehen kann. So nach einer Viertelstunde, 20 Minuten wurde Osnabrück stärker und äh, hat dann auch Möglichkeiten gehabt, mit dem Meter. Aber auch ansonsten äh, direkt nach der Halbzeit das 1-1, aber das haben wir gut verdaut. Wir haben dann, denke ich, vor allem in der letzten halben Stunde äh, aufs Tor gespielt. Wir haben immer wieder versucht, gut nach vorne zu spielen, haben Möglichkeiten gehabt, haben auch die Möglichkeiten gehabt, den großen Stoß zu setzen. Sergio Alibas zum Beispiel hat die dicke Möglichkeit haben nochmal Möglichkeiten, den Punkt von der Wiesen in der Mitte äh, ja, in Führung zu gehen, den Sack zuzumachen oder zumindest ja, das Spiel auf, die, auf unsere Seite zu bringen. Insgesamt war das Spiel ausgeglichen, keine Frage. Ich äh, denke schon, dass wir aber auch vor allem in der zweiten Halbzeit eine Chance Plus hatten. Das Quäntchen Glück oder dieser Killerinstinkt, auch so ein ausgeglichenes Spiel für sich zu entscheiden, äh, das ist das, was wir doch brauchen. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden. Ich denke, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung getan haben. Wir haben insgesamt äh, aggressiver verteidigt, haben gut nach vorne gespielt, haben uns wieder viele Möglichkeiten rausgespielt und äh, ich denke, das ist eine Leistung, auf die man wirklich aufbauen kann. Danke.